Okay, habari yako mtazamaji wa Yagomba usahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Ukipenda kujifunza basi mambo mbalimbali namba yangu ya simu ni 0762 956 366 hiyo ndio namba ambayo unajifunza pamoja na unaweza kufahamu zaidi kuhusu masuala ya ufugaji. Sasa hapa leo tunataka tujifunze vitu vichache kidogo. Hapa ni vitu vichache na hii ni kuhusu uh, moja kati ya changamoto ambazo zinakuta wafugaji. Unaweza kuona hii picha hii ulikuonaisha hapa ndio kuona picha hii samadi ya gomba hii picha ni ya hasa hapa nataka kuzunguza mbwa ya kuku hii picha unaiona hapa ni mashine ambayo ya incubator ambayo kimsingi ni mtu ametengeneza hii na hizi pia huwa nazitengeneza sana sasa kuna wakati mwingine unaweza usifahamu changamoto ambazo zinakuta watu wa wanaotengeneza mashine kama hizi lakini kifupi e, mashine hizi kuna changamoto hasa wale ambao wanatumia utaratibu wa kisasa kwa mfano ukija kuangalia hapa utaweza kuona hapa katikati hapa ndani vizuri utaweza kuona hao ni faranga unakumbona huyu hapa huyu hapa haiko vizuri kwa maana hajatoka kwenye yai kingo ya kusogeza kwa mwingine tena ambaye ajatoka kuna mwingine huyu huku nakurudisha hapa nafikiri yule mwingine huyu hapa pia vile vile hajatoka kwenye yai eh kwa hiyo nataka nikuonyeshe tu hapo uweze kuona vizuri kwa hiyo kuna ambao hajatoka kwenye yai ni huyo ambaye anaweza kumuona hivi vile pia kuna mwingine hapa ambao anaweza kumuona sasa lakini kifupi ni kwamba hapa swala la msingi tunataka kuzungumza leo ni kwa namna gani kwa nini vifaranga wanafia ndani ya mayai ndani ya ndani ya yai au kwa nini eh, unaweza kuwa na mayai mengi sana tu kwa mfano ukiangalia hapa hebu uh, angalia vizuri hapa utamuoza kuona huyu kifaranga unamuona angalia kifaranga ni kama vile kuna utumbo unakuwa unangangania kwenye yai tumbo unakuta unangangania kwenye yai angalia vizuri hapa mtazamaji wa Goma TV angalia vizuri tu tumbo Unaweza kaona hapa kuna kitu kama hichi hapa nakiona hichi. Hapa ni kwamba imengania kwenye yai. E, nyuma anapokuwa kifaranga anapokuwa anataka kutoka. Nyuma yake kuna kiutumbo, kuna ki, kuna kuna connections ambayo inatoka kwenye kwenye mwili wake kuja kwenye sehemu ambayo huwa kwenye ganda lake kule alipokuwa amekaa amekaa. Kwa hiyo anapotaka kutoka na kama kiutumbo fulani kinakuwa kimengania kama kiwaya fulani na chenyewe pia huwa kinatoka sasa kuna baadhi ya wafugaji au watengenezaji wa mashine kama hizi unaweza kukuta pia ukatengeneza lakini mwisho siku hata huo utumbo kama hivi ukabaki hivyo au anakuwa anatoka kifaranga anatoka umengania huo utumbo kwa hiyo kutoka unamwacha madonda makubwa ama kumfanya au kumsaidia kuweza kutoka kwa sometimes huwa ina inamfanya ashinde kabisa hata kutoka unakuta amengania amengania kwenye ganda la yai ile hiyo ni sababu ambayo e, wengi wao ina ina, ina, ina watatiza. na inafiga tu pia wanaweza kafa atakufa kwa sababu ule utumbo ukingania kwa kasi na unakuta vitu vingi hivi ndani na disturb katika mwili wake anapata stress na baada ya kuingia kijeo vizuri ya mwili kwa hiyo inamsababishia pia anaweza akakata roho mapema sasa ni vitu vya kuzingatia, kuzingatia sana hivi na wasiweze kujifunza uweze kufahamu zaidi lakini tu kwa wanakutoresha changamoto kubwa ya mambo kama haya ni swala la maji kama maji yako machache kwa maana kwenye mfumo mzima wa kuweza kutoresha kama hayajapata ile humidity tunasema ya kutosha maana ni kwamba kifaranga kulipush kuweza kuganda la yai kuweza kuwa laini na kuweza kupush akawa na nguvu ya mwili na yai kuweza kupush iweze kutoka inakuwa ni ngumu kwa hiyo anayokuwa anatafuta njia kutoka pale ganda linakuwa gumu pale anapozidia kutoboa kutumia mdomo wake. Kwa hiyo sababu ya maji pia hata vile vile pia sababu ya hii hii utumbo kuweza kungania kule kwa sababu ile ganda lake hai lile lina ugumu fulani hii ambao ule ugumu unasababishwa na kukauka kwa maji. Kiwango cha unyevunyevu kidogo zaidi
kwa hiyo na maana ni kwamba gani la hayo inazidi kuna shindo kuwa laini kiasi kwamba ule utumbo usiwezi kungania kwenye kile kiganda cha yai sasa matokeo yake ni nini matokeo yake ndio kama hivi unaona inakuwa inangania kama hivi unaweza kuona kuku mpango kama yule ameangania hapo kitu ambacho ni hatari sana kwa wafugaji wengi wanajikuta kwamba wale ambao wenye mashine kutotolesha wanakuta kwamba ana anakuepo na tatizo kama hilo hapo kwa hiyo maji ya poko kutosha ama saikuration ya feni kama feni yako ifanye vizuri kazi na ni hatua ya mwisho labda imeharibika inaweza kusababisha pia tatizo haya lakini mambo hasa hapa ni humidity ndio sababu kubwa ambayo inapelekea kifaranga kushindwa kutoka vizuri na si vibaya kumsaidia unaweza kumsaidia kuweza kutoka kutumia kitu kifaa cha nyensha kali hapo cha kizuri na kitaweza kumsaidia ataweza kutoka vizuri na ataweza kuweza kuishi kama kawaida japo kuna vitu vingine mbili vifanye kwa mfano kama ikitokea hali kama hii ambayo inakuonesha kushindwa kutoka na umtoa labda amechubuka na nini kapata michubuko vibaya ambayo inasababishia kapata hasara akapata aka madhara kwa hiyo unaweza kuangalia namna gani kuweza kufanya kuna, kuna njia kuweza kufanya ambayo kuweza kumsaidia ili aweze kupata madhara na watu wenye mashine kama hizi wengi sana huwa wanapatana na matatizo kama haya ambao hukuta vifaranga wanakuta vifaranga wao ndani ya yai lakini anashindwa kutoka kwa hiyo imebidi igusie kidogo hebu mambo mbalimbali ambayo yanaweza kapelekea aweze kutoka Uh, au akafia humo kwa pamoja na ugezaji wa mayai watu ambao wanageuka wengine pia wajeuzi kwa hiyo changamoto hizo mbalimbali ambazo unakuta watu wanazo lakini kubwa zaidi sitaka kuzungumza sana kule nataka kuzungumza kwa nini nisho za kuganda kutumbo kuganda kule kwa sababu ya humidity kiwango cha humidity kwenye yai inakuwa ni kidogo kwa hiyo ganda lake linakuwa ni gumu kidogo kuweza ku kuachia kwa sababu natakiwa liwe na ulaini kidogo ili isiweze kunatanata kwa sababu utumbo ni kama kifuma nyama nyama kwa hiyo anapokuwa na hii yote ni kwa sababu ya ile process nzima ya utoshaji kwa maana ya kujuza mayai na vitu vingine haikwenda vizuri ndio maana unakuta inatokea kadhi ya kama hiyo lakini kwa kawaida inatakiwa iwe hiyo hiyo process isitokee na kitokea kwa kuku moja moja Asante sana kwa subscribe kwa YouTube channel. Ukitaji kujifunza vitu mbalimbali mbali kuhusu ufugaji wa kuku, utengenezaji wa mashine za incubator, ya utengenezaji wa mashine za incubator maana kwa kutoshaji vifaranga kwa njia ya kawaida kabisa ya kienyeji, tumia box na taya chemli au uh, taya umeme au kwa njia kisasa vifaa kama hivi. Kuna taratibu tunaweza kuambia lakini namba yangu ya simu ni 0762956366. Asante na bye bye. Ndio ya kuangalia ya gomba.